Welcome to MR Learning Circle. Today's video is about emerging pathogens. Now, what are these emerging pathogens? What is the definition of emerging pathogen? First, let's first read it, then I'll explain. Emerging pathogen can be defin defined as positive agent of an infectious disease whose incidence is increasing. Kya keh rahe hai? The emerging pathogens as pathogens with the pathogens means disease causing organism. Jinke jo wo disease cause kar rahe hai, ab us disease ke number bad rahe hai, uski frequency bad rahe hai. Matlab ki, agar maan lo pathogen ka naam hai X, aur wo disease cause kar raha hai A, to pehle jo ye disease cause karta tha, wo 10 logo mein karta tha. Thik hai? अब ये जो डिजीज कॉज कर रहा है कि 50 पीपल्स में कर रहा है 50 लोगों में कर रहा है ठीक है तो क्या हो रहा है उसके केसेस क्या बढ़ रहे हैं इंसिडेंस क्या हुए इंक्रीज हुए तो ये कैसा पैथोजन है इमर्जिंग पैथोजन इमर्जिंग का मतलब क्या होता है इमर्जिंग मींस समथिंग दैट इज राइजिंग ठीक है जिसके अब जो पहले छोटा था अब वो बड़ा हो रहा है ठीक है जैसे आप पहले छोटे थे माइनर नाउ फिर अब आप क्या हो रहे हैं एडल्ट हो गए हैं ये क्या हुआ आपका आप इमर्ज हुए तो उसी तरह पैथोजन कैसे इमर्ज हुआ पहले जो वो डिजीज कॉज करता था 10 लोगों में करता था अब वो कितने लोगों में कर रहा है 50 लोगों में क्लियर ठीक अब कैसे पता चल रहा है कि वो डिजीज नाउ फॉलोइंग इट्स अपीयरेंस इन न्यू होस्ट पॉपुलेशन कैसे उसने बढ़ाया कि अपने नया होस्ट बनाया होस्ट मतलब जहां वो जिसके शरीर के अंदर जिस बॉडी के अंदर वो रह रहा है वो हो गया उसका होस्ट और सेकंड in an existing host population as a result of long term changes in the underlying epidemiology ठीक है पहले तो उसने अपना होस्ट चेंज किया है शायद अब वो नए होस्ट में रहता है और या अब जो भी एपिडेमियोलॉजी एपिडेमियोलॉजी मतलब क्या होता है इट इज अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन उसमें क्या करते हैं कि जो भी इंसिडेंस है डिस्ट्रीब्यूशन है पॉसिबल कंट्रोल है आपके डिजीज का वो चेक करो ठीक है इट इज रिलेटेड टू दैट अब इसका सोर्स के वन पोटेंशियल सोर्स ऑफ इमर्जिंग पैथोजेंस इज डिफरेंट होस्ट स्पीशीज ठीक कोई डिफरेंट होस्ट स्पीशीज मिल गई उसको नया मिल गया पहले वो ए में रहता था ए की बॉडी में रहता था अब वो ए की बॉडी में से अब बी की बॉडी में भी रहने लगा ठीक है एक पर्टिकुलर स्पीशीज स्पीशीज मतलब मान लो कि पहले ये प्लांट्स में से डिजीज कॉज करता था पर अब ये प्लांट्स के साथ साथ एनिमल्स में भी disease cause kar raha that is different host species now kyun ho raha switch from one host to another as a species jump theek isi ki wajah se ek to naya host mila host kaise naya host naya host mila to uska matlab kya hai ki species jump kiya clear ab aate hain iske reason pe just a minute yeah what are the reasons changes in host ecology number one changes in host ecology and environment ठीक कैसे पहले की मान लो ये जो आपका था माइक्रो ये रहता था ग्रीन एरिया में ठीक है अब इसने अपना एनवायरनमेंट चेंज किया तो सॉरी चेंज इन होस्ट इकोलॉजी जैसे कि पहले ये आपका इंसान या जो भी होस्ट था वो किसी ग्रीन प्लेस में रहता था अब वो किसी सी बीच के पास रहने लगा ठीक पहले वो किसी फॉरेस्ट के पास रहता था अब वो किसी सी बीच के पास है तो होस्ट की इकोलॉजी इन्वायरमेंट बदली उसी हिसाब से आपका पैथोजन ने भी चेंज किया लेट्स रीड अर्बनाइजेशन इज साइटेड एज अ की फैक्टर इंक्रीजिंग द ट्रांसमिशन पोटेंशियल ऑफ मेनी ह्यूमन वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्लियर अब नेक्स्ट है चेंजेस इन होस्ट बिहेवियर एंड मूवमेंट अब होस्ट मान लो ये आपका होस्ट है पहले ये सिर्फ वेजिटेरियन फूड खाता था आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल ठीक बाद में और ये सिर्फ वॉक करता था ठीक अब आपका होस्ट जो है वो नॉन वेजिटेरियन फूड खा रहा है और रनिंग करना शुरू किया तो उसका क्या बदला बिहेवियर बदला और मूवमेंट्स बदल गए ठीक है चेंजेस इन होस्ट फिनोटाइप फिनोटाइप मीन्स फिजिकल अपीयरेंस जो बाहर से दिखाई दे 
फिनो टाइप पहले वो बहुत स्किन था आपका होस्ट अब वो मस्कुलर हो गया ठीक नाउ चेंजेस इन होस्ट जेनेटिक्स अब होस्ट में कोई जेनेटिक चेंजेस आ गए मतलब कि डीएनए में कोई उसका या तो बेस पेयर ऑल्टर हुआ या कुछ भी हुआ तो उसके उसमें चेंजेस आ गए तो क्या होगा इसी हिसाब से आपका पैथोजन भी खुद को चेंज करेगा अब नेक्स्ट फाइनल वन इज चेंजेस इन पैथोजन सिग्नेटिक पैथोजन में कोडिंग थी ये 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 ठीक है अब उसकी कोडिंग चेंज हो गई ठीक अब एडमिन ने थाइमिन से पेयर करना ही बंद कर दिया जो भी चेंज हुआ उसके जेनेटिक स्ट्रक्चर तो इसकी वजह से भी क्या हुआ उसमें चेंजेस आए उसमें अपने अंदर बदलाव लाया बदलाव लाया तो मोर उसके अंदर पोटेंशियल इंक्रीज हुआ उसका ठीक है इसी हिसाब से फिर वो और डिजीजेस पॉज करने लगा दूसरे ऑर्गेनिजम्स में भी क्लियर नाउ द बायोलॉजी ऑफ जम्प ये जम्प कैसे किया जम्प मतलब दिस जम्प मीन स्पीशीज जम्प ठीक है कि पहले अभी जैसे कि कोरोना वायरस ही है फॉर एग्जाम्पल पहले ये बैट्स में होते थे हाँ यू कैन से द कैरियर अब ह्यूमंस में भी हो रहा है उसी तरह अभी आपने रिसेंटली देखा था बर्ड फ्लू का है ना चाइना में केस हुआ था दिखा था ना तो अब उसमें देखा गया फर्स्ट ह्यूमन केस तो क्या है ये जंप है इसका जंप है स्पीशीज का जंप है पहले बर्ड्स में ही होते थे अब ह्यूमंस में भी हो रहा है दैट इज नोट इज जम्प ना तो वॉट इट इजर इट इज रिटर्न इज एक्सपोजर ऑफ न्यू फो स्पीशीज टू पैथोजन इस वजह से जंप होता है सेकेंड पैथोजन बीन एबल टू इन्फेक्ट द न्यू होस्ट ठीक है अगर वो नए होस्ट को इन्फेक्ट ही नहीं कर पाएगा तो उसके जंप का कोई मतलब ही नहीं है क्लियर दैट इज फॉर पैथोजन एंड होस्ट टू बी कंपैटेबल आपकी दोस्ती उसी से होती है ना जिसके और आपके और उसके विचार में ले कंपैटेबिलिटी हो उसी तरह पैथोजन भी उसी में उसी को डिजीज पॉज करेगा जिसके साथ वो कंपैटेबल है Now third one is a success, successful species jump is for the pathogen to be sufficiently transmit transmissible between individuals within the new host population. क्या लिखा है यहाँ पे? तभी उसका jump successful माना जाएगा जब कि वो जा के नए population में खुद को establish कर पाए. ठीक है? Clear? तो इतना ही सा था. अब देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स मैंने एनसीबीआई की वेबसाइट से ये स्नैपशॉट्स लिए हैं यू कैन सी इट अभी वो कौन कौन से वायरस के बारे में बात कर वो कौन कौन से वायरस है देखो रेंडर पेस्ट हो गया इसका पहले होस्ट क्या था अर्लियर इट्स होस्ट वॉज यूरेजियन कैसल कैटल अब हो गया अफ्रीकन रोमेनेंट्स फिर मिक्सो वायरस हो गया ठीक है एबोला वायरस देखो इसका सोर्स ही अनोन है अब किसमें ह्यूमन्स में भी कॉज हुआ कॉज किया था और अब देख लो कि दिखाते हो देखो एच वन एच फाइव एन वन इन्फ्लुएंजा पहले देखो चिकन्स में था ह्यूमन्स में भी आने लगा ठीक निपा वायरस बैट्स में था अब पिग्सो ह्यूमन्स में भी होने लगा तो ये क्या है स्पीशीज जम्प है ठीक है पहले निपा वायरस के आपने शायद ही कभी केसेस सुने होंगे पर अब देखो इंक्रीजिंग केसेस हुए ना केसेस बढ़े ना उसी उसी को कहते हैं इमर्जिंग पैथोजन के एंड इमर्जिंग डिजीज इवन सार्स कोरोना वायरस देखो पहले सेवेट्स में था अब ह्यूमन्स में तो हो ही रहा तो पता चल ही गया होगा कोरोना वायरस मंकी पॉक्स वायरस ठीक है ह्यूमन्स में पहले डॉग्स में था सिर्फ उसमें था उसी तरह बैक्टीरिया का भी उसी तरह बैक्टीरिया भी दिए इकोलाई कैटी में पहले होता था ह्यूमन्स में होने लगा फिर बोरेलिया डियर में होता था ह्यूमन्स में होने लगा उसी तरह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर क्लोसिस ठीक है ट्यूबर क्लोसिस पहले सब कहते थे कि बोवाइन था बोवाइन मतलब कैटल्स में होता था गाय वैकन में ऐसे इन सब में अब क्या ट्यूबर क्लोसिस ह्यूमन्स में होने लगा था ना अब कितना ज्यादा इंडिया में सबसे ज्यादा ट्यूबर क्लोसिस के पेशेंट्स होंगे ठीक है अब फंजाई का इंस एग्जाम्पल देखो फाइटोफोरा इन्फेस्टेंस पोटेटो में होता था फिर अब कल्टिवेटेड पोटेटोज में भी होने लगा साइनो साइनो नेक्ट्रिया पैरासिटिका चेस्टनट में होता था अब अमेरिकन जैपनीज चेस्टनट चेस्टनट में होता था अब अमेरिकन में भी दैट मीन्स द पैथोजन इज शिफ्टिंग इट्स स्पीशीज क्लियर 
उसे भी अब देखो हेपेटाइटिस कुछ एग्जाम्पल्स ही हैं ये सब मैंने सब एनसीबीआई की वेबसाइट से लिए अब देखो हेपेटाइटिस सी वायरस ठीक उसी तरह रोटा वायरस वेस्ट नाइन वाले वायरस ट्रांसमिटेड बाई क्यूलेस मॉस्किटो इसमें ह्यूमस में होता ही है ठीक है सो दीज वर सम एग्जाम्पल्स उसी तरह देखो ये कुछ बैक्टीरिया इसके भी आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा एक बार सारी लिस्ट ठीक एक एक करके रीड करने का कोई मतलब नहीं है तो आप देख लीजिएगा ये सब एग्जाम्पल्स है ठीक क्लियर आई गेस नो डाउट चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग कीप लर्निंग